ですよ、うん漂亮，尾巴好了。哎、欸，我来的。哎、欸，主角又来了，真方便。海底捞，这是南瓜子呢，哪里会蓝？这一点看起来都不蓝。这菠萝丝饭也不一样哦，好多芽，都有，不止外面一层呢。好，大家好，三百我又回来了。哎、欸，今天呢，给大家带来了一只呢，哎、欸，原来我没有做过的石斑鱼哦。它的商品名叫南瓜子啊，热带的石斑鱼基本上它没有非常的肥硕。我们在神经沙的时候要记住，这个小腮盖上来，对着眼睛过来，这个点一定要把它炒下去，直接搞进去，转，它就 OK 了，可以结束了。没有，随便给它割破一点点，这边你开过了，给它挤压一下，拉出来我们给它放个血。注点水，放注点水吧。看到吗？这边血开始出来。其实没有做刺身，为什么要放血？我确实想挺想吃这个刺身的。为什么？因为贵。哈哈哈哈因为没吃过贵。用剪刀吧，我好厚我的皮啊。到这里的时候就没办法剪刀。三哦。嗯。这个连接连接下去。但是把硬割掉，沿这边给它割一下就下来。你看。这个下来了哈，这边我们把鱼肚子哈，最后的薄膜再打开。三，现在老规矩哦，肚子里面给它擦干净一下。啊，又盖三层小小的裹尸布哈。准备给他睡个几天？三十五天。好，三十五天后见。嗯。好，大家好，三天过后了，这条南瓜子呢，经过了我们的一小段时间的静止，我们就要来看一下它哦。我们先来看看我们熟成了几天的瓜子。来、嗯，哇，翻开，哎、欸，里面的肉不会黑乎乎哎，果然被神经杀后，基本上我们当初放进来的冰箱它是什么样，它现在还是什么样的。这所有的南瓜子之类，它的肉都比较硬，自身的肉相对来说比较硬的话，我觉得直接清蒸是不太好吃的。所以我今天换一种方法去蒸它吧。夏天来了，做个泰式蒸吧。啊，因为今天有客人来嘛，所以如果要等这条鱼熟的话，没那么快了。所以呢，我们前面也有整了一些小贝壳啊、小海鲜。我前段时间我的好朋友大鱼，他的店里面也在卖这个东西，这很好吃。他给我寄来了一点点，我吃过之后就很难忘了。产地应该是大连地区的吧？反正我们的厦门南都有看到了。所以买了一大堆，这很甜，很好吃。那、啊、我们现在把市场呢，买了些香螺，冷水下锅。我们市场挑香螺的时候，现在怎么样挑？挑到呢，罗地啊，尽量不要不要跑这么里面的，这一定是老王挑的。那种不会挑螺的，不要挑了。那会挑螺的，你看它挑肥的，你看。不会挑。丢下去之后呢，啊，丢起了这个葱，还有点蒜头以及姜哈，搞点盐巴下去。火不要太大，大火煮它的话，这螺藤它一紧张就缩掉了。啊！现在把我们一整盆的小蛤蜊丢到我们的锅里，放了一大堆下去，将一大堆下去，小开干控。花蛤可以开大火，这玩意是中小火。好咸啊！怎么那么咸呢？这倒出来为什么不好呢？你要就非要拿这个吗？你好，我的，我们的片子啥，你搞开来。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！这不好看的，但是我觉得南瓜子吃是不错的。来，就是很 Q 的，可是我会咸，我不知道。这口感类似鸟背，因为里面它，你看，怎么看起来？嗯，不错。那我们再来吃鸟背的啊。嗯。不太合理，好合理，好合理。嗯嗯，好吃。嗯，好吃。嗯，鲜甜。再看。哦，嗯。有比例就是含水特别多，然后，哇，这个应该很好料
，嗯，老子皇帝的心肺。我觉得这个也很好用。呜、哦，这个嫩。这个怎么可以投呢？这个怎么牙签呢？你是哪个开的？嗯，剪刀，剪刀，剪刀。你那个录好了吗，兄弟？没有。哦，哇，水亮亮的。嗯，好吃。好喝吗？太咸了。来，这家要完了。对对对对，拿盘子走。哇，炸开了，炸开了，炸开了。你看到没？这螺螺肉都没有没有没有没有缩，慢慢煮，那要慢慢煮。啊，一点香菜、葱、锅碗，一点点的味素粉，然后一大杯的糖，这个都下去。马来菜的那个？对，没了。嗯。啊！你撞我干嘛？<笑>你就是你动我，不要摸我肩膀。<笑>你就是你动我，这个已经自食了。哇，选一个，选一个。哇，这真的辣，真的辣，不够，还不还不错，不够。哦，好，叫大家如何徒手？你不要让他恶心了，真的是。徒手播出整个完整的螺。啊，人家客人都没吃，你就先吃。我就是客人。走走走走走，可香！嗯嗯，哇，太香了！哎呀，哎呀，哎呦哎呦哎呦，这个是普通的。你要吃吗？对呀。嗯，没有那个，尾巴超香的，超香的。一定要挑肥肥的，你看到？这就是它不会挑螺，总是挑那些瘦的，我都是挑肥的。嗯嗯，中。赚了就不赚了，赚了就不吃了。你别急吃了，我跟你说。你看我叫你们过来了，大家如何挂了？来找另外一个角度搓进去。哦，然后呢？啊？老板也破了，我抽进来一个，这样子给他。往里面搓进去，嗯，然后这样子转，绕着螺转，绕着螺转，绕着螺转。呜，噔噔噔噔噔，嗯。来来来，做香菇来了，香菇做来了，搞点辣，超能吃辣，一个一个一个真的很酥，嗯，这是最好吃的这一块，那全是高米，嗯，真的真的真的，香，超绵超香，好爽，来这边，来叫你们正片的，我叫，我写都不能进，就靠往这个位置敲嘛，啊，那个位置什么位置？你说没洗？我刚洗过。哇，哇，这个棒哇，非常好，来自己吃就好了，观众玩分的。啊，今晚观众我直接被人家认领掉了。至于介于之前的那个杀手被我们发现掉了，不符合我们的那个团队精神，我们要玩游戏，在新进的那个兼职职业杀手来杀一只鱼头像你。稍微给它冲个水，它的鱼鱼鳞就不会容易飞得很高，一点十八。他说被人家誉为很珍贵的十八鱼，它的价格真的是很贵很贵，仅次于红瓜子的感觉。红瓜子是指那个？红瓜子嘛，快四百多块五百块。啊，感谢我们的广西大哥，我们的啦，终于把这鱼打完了。对，我给它擦干，现在这条鱼哈。待会我们会有一个泡酒的一个动作，这个是我自己瞎捣鼓出来的。因为我希望会给它开一个小花刀，做一个敬酒的一个动作。我们希望呢，把高粱酒的一些味道会带到整只鱼的里面。每一刀都切到几两骨啊，这只鱼应该是很肥的。嗯、找一个容器哈、哦，能装我们的鱼的。倒完了，我们整一瓶的这个白酒。我希望这个鱼红吃一点酒的味道。如果是淡水鱼的话，经过这个步骤，它就会更加土腥味。当然，我们今天用的这条是海水鱼，也不会什么土腥味。那那这个葱呢？我们今天的葱下去，我希望增加点葱香吧，在这边。因为今天有小粉丝来，说以肯定要增点粉丝来吃的，助助兴。所以搞几个虾。嗯，这个黄。哇。哦。嗯，啊，我们这边稍微锅的水，然后粉丝稍微煮一下啊，稍微煮一下，哎，半透明的，看到没有
从半透明变成透明了，那就 OK 了。然后冲水，冲水就过来了。一定要把剪刀剪，不然太大。给点机会。我喜欢生的，很多人真虾喜欢熟的，那每个人手法不同。惨绝人寰，这个我下去起风了。哎，那不来了，那不怎么着啊？那都是这个样子吗？不给谁吃呀、啊？<笑>来接你过来吧。从后面往前接。啊，哎，先四份，四份啊，好，四份。哈哈哈哈哈！刚好四份哪一件事？哈哈哈哈哈！为什么要到这个？然后少一点点的。我跟你们讲，太珍贵。这老王凌晨十二点多去外面拿一包片来的，五根。太珍贵了！我这边准备好了龙虾呢，鱼也不要落下太远，要弄鱼的配菜。用来处理香料的部分，把那些干掉的那些剥掉就好。拍一拍，应该是超硬。太硬。这是不辣呀！这是泰国的香菜。然后这边再剪一点柠檬叶，超爱。香菜柠檬叶，泰国料理的盐巴入场。我们因为今天没有买炒天椒，就加点泰式的辣椒。鱼蒸的七八分了，这个清炒会再下去一起分。嗯。嗯。就是干。温度到了，我们现在把我们的鱼先放进去。这是八分多。这个鱼下进去的时候，只有下面铺了南姜跟那个香茅。其他的香料我们要等八分钟之后才能撒到上面去继续给它清蒸。哎，大概蒸了八分钟。哇，这很漂亮。我们给它加点料下去。紫薯料一下去。哇。OK， 又过一段时间。柠檬鱼嘛，肯定要柠檬的。哦，一哇，开始柠檬鱼哦。吃的龙虾。入味，一定很入味。哇，这个肉，北西哦，加加点汤，两块，就是三块，三块，一二三块，再点黄，那汤汁的这个。粉丝都变色了。今天的观众过来，是有人的，有人来，开幕，放喜了。那我就不客气了。嗯，是吗？饿坏了，饿坏了。嗯，这么久。嗯，这个都给，我已经知道明天不走路了，怎么办？太鲜了。不怕。龙虾肉，给一点。哦。粉丝来数量，太屌了，不用吹回它。哇，鱼融合在一起了。哇，还爽！鱼搞的，我觉得鱼很屌。我看有味道吗？哇，酸甜酸甜，很多层味道，味道已经进去了。好嫩，味道已经进去了。加上虾虾吧。好甜哦，嗯，嗯，很嫩，太甜了，刚刚好
这个口感要超脆的，很爽，很爽。嗯嗯，那、嗯、我粉丝就觉得一百、啊，一百分，一百分。不够油的，很爽。东歪东歪东歪东歪东歪，就这个龙虾肉已经不只是在抢粉丝，龙虾还是在吃。嗯，龙虾都好吃，它不是那种过火的龙虾。一定要加一点点那种辣椒下去。哇，它肉就会有点香的那种。哦，太香！自己做很方便，很快，是不是？嗯。哇，好吃的！我真的很久不杀鱼，怎么今天不看看？嗯。直接先吃哎，粉丝先吃，我是在你隔壁的，还要自己加啊，嗯，我吃完这一片，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后拿那个汤勺舀，不然夹不起来。哇，就是蛋汤汁水水的那种。最好吃是这个部分，皮，对它这个皮那种嘎吱嘎吱那种清脆的，很脆。看看这个人，看这个人，就在这边干这种事情了，好好买菜，让你给给给写的这样。哦，谢谢谢谢，我还分享，评价一下。南瓜子好不好？嫩，油脂多，嫩。会嫩吗？嫩不嫩？鱼肉，鱼肉给谁？要给观众。来，鱼肉。哇，这个，黄金大哥会照顾人哦。这跟老王抢的都被老王打了，真的。他应该不会先做了，你看，如三岁小孩在新面条的老王。嗯，阿英，我给你弄一块最大块的。不要，我不要，谢谢。其他拒绝你。对。哈哈哈哈哈！气急败坏，好像。那帮气急败坏了，骂海鲜的不爱吃海鲜的是吧？拜拜拜拜拜拜下班了下班了。好的，帮助我们弄完多久了？几年？没有喝三四年。人家领导在干什么？五年，没有试过这么晚上的点还在吃饭了。没办法，我们去自拍这都是这样的。你看他这两年不太会成这个样子。你看到他脸上还挂了两两两两滴。送人家去那个。两滴，那两滴。<笑>这个瓜子好吃吗？黑瓜子比较好吃，红瓜子是更好吃。<笑><笑>这个差一丢丢。好，没没没，一锅花边鸡，有点上不下。讲真的，有没有鱼味？啊？什么鱼的味道？有鱼的味道，但是不够浓烈，懂吗？已经被香辣味盖掉了吗？我觉得就是黑瓜子用这么浓这样子来料理的话，啊哈，鱼味绝对不会被盖掉。我跟你说，好的鱼，它就是有它强强势的那个点。来试一下南瓜子哦，三角区晶莹剔透。我吃过另外两种南瓜，中南跟黄石，它都是嗯，这种细点倒是比传说中的要嫩一些些，它它的那个鳃哦，生长区这边是有油脂，吃出的油脂感是嫩的，并不是那种很粗丝的那种很很柴的那种感觉，而且哎，透的灯光哦，这边有个彩虹光，瓜子嫩，如果有那种很细嫩的口感的话，都算顶级的食材呢，因为。本来瓜子类的鱼就比普通石斑鱼要嫩，就不像这样一丝一丝，非常的棒。今天这个做法，我觉得这种泰式的这种柠檬鱼真的很棒，它味道非常多，有层次感。虽然是有酸酸的，又夹杂很多香料的味道，但是真的，如老王所说，它不会完全掩盖你的味道，鱼味还是在的哈，它的油香鱼味粉味还是在的，没没办法到最没办法到最点，但是它也是差。想要买这个鱼来吃来尝试的话，一定要挑挑肥的。一定要挑肥的，如果不肥的话，更直接你买。它的身价我没记错了，它真的快四百块钱一斤，买点普通的便宜的海的鲈鱼这样做就，我觉得也不差，因人而异吧。如果一定要尝鲜，就蛮吃的，可能是蛮吃。所以我们今天很开心的招待粉丝计划就到这边了，差不多了哈、哦。啊，我们的广义大哥过去找了我，在摸他困。哦，好困。嗯，哦，好困。锦鲤大吉村啊，喜欢我们的节目，<笑>记得一定要给我们的一千三零一直鼓励一下哦，这是对我们原创视频工作的最大的鼓励了。结果一下，我们应该怎么样？三二一，响耶！